আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আমি তোমাদের সঙ্গে অনলাইন ক্লাসে আসি মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম সহকারী শিক্ষক পুলিশ লাইন স্কুল অ্যান্ড কলেজ বগুড়া আমি তোমাদের আজকে ক্লাস সেভেনের ইংরেজি ফার্স্ট পেপারের ইউনিট সিক্স লেসন এইট দ্য সেলফ ইস জায়েন্ট পার্ট টু এটা পড়াবো তোমাদেরকে তোমরা নিশ্চয়ই আমার আগের ক্লাসটি লক্ষ্য করেছ আমাদের একটা জিনিস সবচেয়ে বেশি মনে রাখা দরকার যে আমাদের ইউনিট সিক্সের প্রত্যেকটা লিসন প্রত্যেকটার সাথে সম্পৃক্ত অর্থাৎ আগের লিসন যদি তুমি না পড়ো না জানো তাহলে পরের লিসনটা তোমার জন্য বোধগম্য হবে না কঠিন মনে হবে খেয়ে হারিয়ে ফেলবে তাই অবশ্যই ইউনিট সিক্সের সবগুলো লিসন আমার অনলাইন ক্লাসে আসে আপলোড করা আসে তোমরা যারা মিস করেছো তারা সেখান থেকে সে ক্লাসগুলো দেখে সেকেন্ড টার্ম পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিবে এটা সেকেন্ড টার্মের সিলেবাস তো আমরা গত দিন সেলফিশ জয়েন্ট পড়িয়েছিলাম পার্ট ওয়ান আশা করি তোমাদের সেই গল্প মনে আছে তো আমরা আজকের সেলফিশ জয়েন্ট পার্ট টু শুরু করার আগে আমরা এই চ্যাপ্টারের যে ভাকিবুলারি বা কঠিন কঠিন যে শব্দগুলো আছে সেই শব্দগুলো সম্বন্ধে একটু জানতে চাই এদের মানে জানতে চাই এদের শব্দ অর্থ উচ্চারণ ইত্যাদি আমাদের জানা প্রয়োজন এবং তোমরা বই খুলে পাশাপাশি পেন্সিল ব্যবহার করে এই শব্দগুলো আন্ডারলাইন করো প্লাস দেখবে যে একবার টিচারের সঙ্গে দেখে নিলে খুব ইজিভাবে এটা সলভ হয়ে যাবে খুব কঠিন মনে হবে না তাহলে তোমরা পেন্সিল নাও বইটা খুলো খুলে কিওয়ার্ডগুলো তোমরা দেখে নাও ব্লজম বি এল ও ডবল এস ও এম ব্লজম ফোটা ফুল ফোটাকে বলা হচ্ছে ব্লজম ক্যাসেল সি এস টি এল ই ক্যাসেল ক্যাসেল মানে হচ্ছে প্রাসাদ ড্রাই ডি আর ওয়াই ড্রাই মানে হচ্ছে শুকনো চেঞ্জ সি এইস এ এন জি চেঞ্জ চেঞ্জ মানে পরিবর্তন ফরেস্ট সরি ফোর্সড এফ আর ও এস টি ফোর্সড ফোর্সড মানে হচ্ছে হিম বা বরফকে বলা হচ্ছে ফোর্সড F R O S T forced garden G R D E N garden garden মানে হচ্ছে বাগান happy এস এ ডাবল পি ও হ্যাপি মানে সুখী লাইফ লেস এল আই এফ ই লাইফ এল ই ডাবল এস লাইফ লেস মানে হচ্ছে নিষ্প্রাণ প্লে পি এল ওয়াই প্লে মানে খেলাধুলা স্নো এস এন ও ডাবলু স্নো মানে হচ্ছে তুষার বা বরফ আচ্ছাদিত তুষারকে বলা হচ্ছে স্নো স্প্রিং এস পি আর আই এন জি স্প্রিং স্প্রিং মানে বসন্তকাল সামার এস ইউ ডাবল এম ইয়ার সামার সামার মানে গ্রীষ্মকাল ওয়েদার ডাবলু ই এ টি এইস ইয়ার ওয়েদার ওয়েদার মানে হচ্ছে আবহাওয়া উইন্টার ডাবলু আই এন টি ইয়ার উইন্টার উইন্টার মানে হচ্ছে শীতকাল লাস্ট এটা ক্রাউডেড সি আর ও ডাবলু ডি ই ডি ক্রাউডেড ক্রাউডেড মানে জনাকীর্ণ বা ভিড় ভাড়টা যেখানে ভিড় বেশি থাকে সেটিকে বলা হচ্ছে জনাকীর্ণ বা ভিড় যেখানে ভিড় সেটাকে বলা হচ্ছে ক্রাউডেড এই গেল আজকে আমাদের অধ্যায়ে হচ্ছে ভাকিবুলারি বা কিওয়ার্স তো আমরা গত দিন কি পড়েছিলাম যে দৈত্য বাচ্চাদেরকে দেখলো তার বাগানে এসে দেখলো অনেক দিন পর ফিরে এসে দেখলো গত ক্লাসে রিভিউটা ওইটা যে অনেক ছেলে মেয়েদের বাগানে খেলছে দেখে অনেক দিন পরে এসে দেখে সে খুব বিরক্ত হয়ে গেল সে তাদেরকে ধমক দিল এবং বলল যে এই বাগানটা আমার 
যে শুধুই আমার এই বাগানে অন্য কেউ আসতে পারবে না অন্য কেউ খেলতে পারবে না হ্যাঁ বাচ্চাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিল এবং সেই দৈত্যের বাগানে চারিদিকে সে নিজে ওয়াল তৈরি বা প্রাচীর তৈরি করে সেখানে ঢোকার পথ বন্ধ করে দিল দিয়ে এবং বাইরে একটি নোটিস ঝুলিয়ে দিয়েছিল হ্যাঁ সেই নোটিসটা ছিল কি ভিতরে প্রবেশ করবে না মানে অনাধিকার প্রবেশ করবে না এরকম একটা নোটিস সে দরজা লাগিয়ে দিয়েছিল এরপর থেকে আমরা আজকের লিসনটা পড়ব সবাই বই খোলো পৃষ্ঠা সিক্সটি ফোর সিক্সটি ফাইভ কিউয়ার্স তো বলেছি ক্যাসেল ক্যাসেল মানে হচ্ছে তোমার হচ্ছে প্রাসাদ হ্যাঁ আমরা ছবি দেখতে পাচ্ছি দেখো ছবিতে বাগানে চারিদিকে ইটের প্রাচীর পাথরের প্রাচীর তোলা হয়েছে এই প্রাচীর পার হয়ে বাচ্চারা বাগানের ভিতর প্রবেশ করতে পারছে না আমরা এটা দেখে এটাই বুঝতে পারছি তো আমরা লেখাটা পড়লে নিশ্চয়ই ব্যাপারটা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখো দ্য চিলড্রেন হ্যাড নাও নাও হোয়ার টু প্লে ছাত্ররা সরি ছেলে মেয়েরা এখন ছেলে মেয়েদের তাদের আর খেলার জায়গা নেই দেয়ার ওয়ার নো গার্ডেন্স অ্যারাউন্ড দ্য রোডস ওয়ার বিজি অ্যান্ড ক্রাউডেড আশেপাশে কোনো বাগান নেই এবং পথঘাটও ছিল ব্যস্ততাপূর্ণ বিজি এবং হচ্ছে জনাকীর্ণ বা লোক লোকজন দিয়ে ভর্তি ক্রাউডেড মানে আমি বলে দিয়েছি আফটার স্কুল দে ইউজ টু গো গ্রাউন্ড গো রাউন্ড দ্য হাই ওয়াল অ্যান্ড টক অ্যাবাউট দ্য বিউটিফুল গার্ডেন ইনসাইড স্কুল ছুটি হওয়ার পর তারা উঁচু দেওয়ালের বাইরে ঘুরোঘুরি করত ভিতরে সুন্দর বাগান সম্পর্কে কথা বলত হাউ হ্যাপি উই ওয়ার দেয়ার আমরা সেখানে কত আনন্দে ছিলাম দে সেট ই চাঁদা তারা পরস্পরের কাছে এই কথাটি বলত তারা বাগানে ঢুকতে না পেরে মানে কষ্ট পাচ্ছিল আচ্ছা তারপর দেখো তারপর হচ্ছে কোয়েশ্চেন ওয়ান কোয়েশ্চেন ওয়ান হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক দ্য চিলড্রেন উড ডু নাও তোমার তোমরা কি মনে করো ছেলে মেয়েরা এখন কি করবে কি করবে ছেলে মেয়েরা ছেলে মেয়েরা হয়তো বা সেখানে দৈত্যের কাছে ভিতরে ঢুকার অনুমতি চাইতে পারে আই থিঙ্ক দ্য চিলড্রেন উড মেক প্ল্যান টু ইন্টার দ্য জায়েন্টস গার্ডেন তারা ভিতরে ঢুকার জন্য চেষ্টা করবে দ্য স্প্রিং কে সরি দেন কেম দ্য স্প্রিং তারপর বসন্তকাল এলো অ্যান্ড অল ওভার দ্য কান্ট্রি দেয়ার ওয়ার ফ্লাওয়ার্স অ্যান্ড দেয়ার ওয়ার বার্স সারা দেশ জুড়ে শুধু ফুল আর পাখিতে ভরে গেল ওয়ানলি দ্য গার্ডেন অব দ্য জায়েন্ট ইজ ইট ওয়াজ স্টিল উইন্টার কিন্তু শুধুমাত্র দৈত্যের বাগানে ছিল শীতকাল হি সরি হেয়ার নো বার্স ওয়ার সিঙ্গিং নো ফ্লাওয়ার্স ব্লজমিং এখানে কোনো পাখি গান গাছছিল না কোনো ফুল ফুটছিল না কার বাগানে দৈত্যের বাগানে ফুল ফুটছিল না বসন্তকালে আমরা জানি সাধারণত ফুল ফুটে গাছে গাছে নতুন পাতা দেখা দেয় ফুল ফুটে এবং পাখিরা গান করে তো এখানে আসলে দৈত্যের বাগানে বসন্তকাল আসেনি সেখানে পাখিরা গান গাছছিল না এবং ফুলও ফোটেনি দেয়ার আর ওয়ানলি স্নো অ্যান্ড ফস্ট অ্যান্ড নর্থ উইন্ড ইন ইট শুধুমাত্র তুষার আর হিম এবং উত্তরীয় বাতাস সে ছিল সেই বাগানে আই ক্যান নট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াই দে হোয়াই দ্য স্প্রিং ইজ সো লেট ইন দ্য সো লেট ইন কামিং সেট দ্য জায়েন্ট দত্তটি বলল আমি বুঝতে পারছি না কেন আমার বাগানে বসন্তকাল আসতে দেরি হচ্ছে হি ওয়াজ সিটিং অ্যাট দ্য উইন্ডো অন হিজ ক্যাসেল অ্যান্ড লুকিং আউট অ্যাট হিজ কোল্ড ড্রাই লাইফলেস গার্ডেন সে জালনার পাশে তার প্রাসাদের জালনার পাশে দাঁড়িয়েছিল এবং তার প্রাণহীন শুকনো ঠান্ডা বাগানের বাগানটিকে দেখছিল আই হোপ দেয়ার উইল বি এ চেঞ্জ ইন দ্য ওয়েদার আমি আশা করি এ আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে বাট নাইদার স্প্রিং নর সামার কেম অন হিজ গার্ডেন অন হিজ গার্ডেন না সেখানে শীতকাল না গ্রীষ্মকাল 
sorry, uh, but uh, neither spring nor summer uh, came to his garden. Ham. Tar bagani gisho kalo eluna, abar boshon to kalo eluna. E hoche e do ter baganer obusta. Tahale amra e gopopura ki janlam j. হ্যাঁ বাচ্চাদের জন্য দাল তুলে দেওয়ার কারণে বাচ্চারা আসলো না বাগানে ফুল ফুটলো না বাগানে ঋতু পরিবর্তন হলো না না হয়ে সেখানে শুধুমাত্র শুকনো আবহাওয়া ছিল এবং সেখানে বরফ পড়ছিল যেটা ছোট বাচ্চাদের বা পাখিদের ফুলেদের জন্য অনুকূল পরিবেশ ছিল না অর্থাৎ দৈত্যের বাগানটি প্রাণহীন অবস্থায় ছিল এটাই বোঝানো হচ্ছে আমরা যদি এর পরের লেসনটা করি তাহলে এর পরের বিষয়গুলো আমরা জানতে পারব তোমরা আশা করি গল্পে ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য এবং গল্পটি শেষ করার জন্য প্রতিটা লিসন মনোযোগ সহকারে পড়বে এবং দেখবে এবং আমার সঙ্গে সঙ্গে পড়বে এখানে কিছু কাজ আছে দেখো ডিসকাস ইন গ্রুপস অ্যান্ড রাইট অ্যান্ড অ্যান্সার টু দ্য কোয়েশ্চেন তোমরা হচ্ছে দলীয়ভাবে আলোচনা করো এবং প্রশ্নগুলো উত্তর দাও এ খুব ইজি ব্যাপার হোয়াট হ্যাপেন্স ইন দ্য গার্ডেন ইন দ্য উইন্টার শীতকালে বাগানে কি ঘটেছিল হ্যাঁ Uh, the trees and flowers became lifeless uh, uh, in the winter season মানে শীতকালে প্রাণহীন বা শুকনো হয়ে গিয়েছিল বাগানটি এভাবে আমরা নিজেদের মধ্যে বন্ধুদের মধ্যে গ্রুপ করে নিয়ে আমরা নিজেরা সেন্টেন্স মেকিং করে আমরা নিজেদের মধ্যে এই কথাগুলো আলোচনা করব এতে করে আমাদের স্পিকিং লিসনিং এবং কথা বলার যে দক্ষতা সেটা বৃদ্ধি পাবে তোমরা অবশ্যই জিনিসটা চেষ্টা করবে তারপরে দেখো এটা হচ্ছে সি সাপোজ ইউ আর ওয়ান অব দ্য চিলড্রেন হু আর নট অ্যালাউড টু প্লে ইন দ্য জায়েন্স গার্ডেন মনে করো তুমি ছেলে মেয়েদের মধ্যে একজন ছেলে মেয়েদের মধ্যে একজন যাদের দৈত্য বাগানে খেলা করার অনুমতি ছিল না ইন দিস সিচুয়েশন এই অবস্থাতে তুমি কি করবে এই অবস্থাতে আমরা কি করব এই অবস্থাতে আমরা যেটা ভাববো যে আমরা হোয়াট এখানে প্রশ্ন দেওয়া আছে দুইটা দেখো হোয়াট উড ইউ লাইক টু টেল দ্য জায়েন্ট তুমি দৈত্যকে কি বলতে চাও আমি কি বলতে চাই বলো আমার দৈত্যের কাছে তার বাগানে আমাদেরকে খেলাধুলা করার জন্য অনুমতি চাইতে চাইতাম আমি হলে তাই না এই উত্তরটা তোমরা নিজেরা লিখবে বাড়ির কাজ হিসেবে থাকবে এই দুইটা উত্তর আমি কিন্তু বাংলায় বলে দিলাম নাম্বার টু What do you think the giant would tell you? তোমার মতে দৈত্যটি তোমাকে কি বলতো অর্থাৎ তুমি যে আগে এক নাম্বার প্রশ্নের যে কথাটা বললে তার পরে দৈত্যটি তোমাকে কি বলতো তাহলে দৈত্যটি আমাকে বলতো কি বলতো যে হ্যাঁ আমার বাগানে যদি ঢোকো বা ঢোকার চেষ্টা করো তাহলে আমি তোমাদেরকে শাস্তি দেবো দৈত্য তো এরকম কথাই বলবে তাহলে আমরা কি জানলাম যে আসলে দৈত্য বাগানটিতে ঢুকতে দিতে চায় না বাচ্চারা তো এই যে দুইটা প্রশ্ন দিলাম এই প্রশ্নের উত্তর দুটা বাড়িতে তোমরা লিখবা উত্তর লিখে রাখবা স্কুল খুললে বাড়ির কাজ হিসেবে আমাকে তোমরা দেখাবা আর আমরা পরে ক্লাসে আজ আজকে মতো লেসন টু আমরা আজকে শেষ করলাম লেসন টু শেষ হলাম এরপরে আমরা নেক্সট লেসন থ্রি দ্য সেলফি জয়েন লেসন থ্রি আমরা শেষ করব থ্রির পরে ফোর হলে আমাদের এই গল্পটা টোটালটা শেষ হবে এবং আমাদের এই ইউনিট সিক্সটাও শেষ হবে হচ্ছে দ্য সেলফ ইস জায়েন্ট গল্পটির মাধ্যমে ইউনিটটাও শেষ হবে তো আশা করি তোমরা ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবে আজকের মতো ক্লাস আমি এখানে শেষ করছি সবার জন্য শুভকামনা সবাই সুস্থ থাকবে বাড়িতে থাকবে আশা করি স্কুল খুললে সবার সঙ্গে দেখা হবে সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম